。皇长子凤麟，祝贺皇后娘娘，千岁千岁，千千岁。封后大典乃国之喜事，岂容你胡闹！快退下。父皇，儿臣只是前来贺喜，并无他意。你，儿臣还带来了母后生前的衣冠，也让他来看看今日的盛况。灵儿年少气盛，请皇上息怒。灵儿。你对母后的一片孝心，本宫自然明白。你还是先退下吧。母后，我只有一个母后，她先逝未满一年，举国还为之扶桑。父皇就如此急切的册立新后，父皇，你就不怕群臣和天下人耻笑吗？放肆！皇上，大皇子年幼。又初逢母丧，一时思母成痴，情有可原，请皇上息怒。大皇子，殿堂之上不可任性妄为，老臣恳请大皇子先行回避。太傅，我与母后前来共襄盛典，怎能回避？不知轻重。太傅如此苦劝，你还执迷不悟，国法昭昭，岂容你胡来？来人呐，立刻将大皇子禁足广福宫。遵旨老爷，如今邂逅已婚，你为什么还要相助大皇子呢？大皇子现在只有我了。怎么讲？哎呀，逢此便故，他对皇上定有芥蒂。我现在辅佐于他，他定会感激涕零啊。如若将来他能成事称帝。我自是一人之下，万人之上啊！哎，况且我们家思雨对凤林情深意重，就算是为了女儿，我也要把大皇子扶上皇位。大皇子。大皇子，切莫为已经过去的事情伤怀不已。大皇子应该振作精神，筹谋补救之策呀。补救之策，大皇子，孝惠先后生前殷殷嘱托末将，让末将一定要将大皇子。扶上太子之位，娘娘，凤体为何？恳望娘娘安心调养啊！本宫恐怕来日无多，杜将军，本宫别无他求，只盼着灵儿。能够平安的长大，本宫如
果有个万一，杜将军，你能否保护灵儿平安周全？请娘娘放心，我将定当全力保护大皇子。杜将军，应您这句话。你母后生前最放心不下的人就是你呀、啊，她希望你能成为皇宫的主人，这样才能免去奸人的陷害，只有这样才能不负孝惠先后的期望啊！可是，父皇不是已经准备立凤寻为太子了吗？大皇子，只要他一天不登基，大皇子就有机会。以末将来看，大皇子应该接受皇上的安排，远去北疆，韬光养晦，积蓄实力呀、啊。大皇子，末将已为大皇子寻得了两个绝世高手，为大皇子传授武功兵法。末将在北疆也已经为大皇子安排妥当，确保大皇子的安全。末将留在京城，尽量取得孙皇后的信任，以便相助大皇子。将军也要小心。大皇子，孝惠先后生前还有一个交代，呃，希望大皇子将来能够娶小女思雨为妻。好，既是母后一命，凤玲定当遵从。上好的美酒，特意给您留着呢。陪我多喝几杯。敬酒啊，多喝点，多喝点啊。来，进来。慢点儿。出去。打开。真是可恶！弹劾凤林流连青楼、浪费公堂的奏折数不胜数，这还没有惩处他，他竟然还敢来要求增加军饷！哼！灵儿远在北疆，大臣们也是道听途说，以讹传讹。皇上先不要动气。等把事情调查清楚了以后再说。他那些风流债数不胜数，全记在这里了，谁还冤枉了他？这个不成才的逆子，北疆这么多年来，兵将人数并未增加，可是他却不断向朝廷哭穷，说军饷不够，怕是全被他撒在青楼出馆里了。灵儿变成今日这样，想来也是小小年纪。就孤身远赴北疆，无人引导劝谏所致。啊
。早知如此，臣妾当年应该反对杜将军的提议。那是他自己不争气，能怨谁？既然皇上忧心灵儿挪用军饷，臣妾倒是有一个提议。不如将内东关的军饷交由杜将军监督掌理，多个人把关，灵儿自当有所警惕。也好。刚刚我纵身过来时，你就应该转身站住跟位，转战坎位，取我中路。要知道，面对敌人时，任何犹豫都会置自己于死境。师父说的是，王爷与我们同时习武，进境最快，已是我等望尘莫及的了。子期，两位师父，受杜将军所托来教我武功，自当对我严格要求。王爷能明白我和师妹的苦心。也不枉我们多年的尽心竭力。鱼儿的武功已经很好，师傅，令儿定当更加努力。子期为好，继续跟王爷练习。是王爷。吃得苦中苦，方为人上人。小师妹，弃我妇人之仁。吃饭了，你行行好，给我点吃的吧！滚滚滚！老奶奶，你没事吧？你干嘛打人呢？哎，怎么打人呢？馒头都发完了，没了。还有这么多，你为什么不发？算什么东西？散了，都发完见太子殿下，千岁千岁千千岁。相公公，去把没有发完的馒头拿出去，继续发放赈灾。是。大胆县令，朝廷命你发粮赈灾，日发五百，你竟然日发三百，克扣赈灾饷银，重饱私囊，你这样不恤民苦。贪赃枉法，简直罪大恶极！啊，众衙役，识朝廷俸禄
仍为虎作伥，欺压难民，天理难容。相公，将他们押入大牢，待刑部定罪，再做处分。啊，好，好，好啊！雪儿办事果然越发沉稳得力，乔装难民，深入民间，实地探查，揪出贪官污吏，为民除害。雪儿，你能苦民所苦，朕甚欣慰啊！谢父王夸赞。皇上，您没能亲眼看到殿下当时多么英明睿智。难民们后来都向殿下欢呼道谢，殿下深得民心呐、啊，相公。如此看来，朕也可以将一些朝堂政务交给你打理了。儿臣惶恐，儿臣需要向父皇学习之处浩繁如星，尚待磨练。来，雪儿，给朕再说说这一路的探访经历。是啊，皇上，寻儿已过了弱冠之年，也该成家立室了。臣妾想要为他广选淑女佳人，为他挑个如意的太子妃。我想寻儿成婚以后，定会变得更加成熟稳重，也能替皇上分忧解劳。太子妃，嗯，皇后的提议甚好，朕想。如果凤林也有家室，是不是心性也会安定下来？皇后，不如趁此机会一并替林儿挑选梁王妃，如何？啊，皇上所言极是，都是臣妾不好，思虑不周，竟忘了林儿的终身大事，请皇上恕罪。<笑>皇后不用自责。你对灵儿的心意，朕都明白。王公公，传朕旨意，即日召梁王回京。是。即日就动身，此事的训练就拜托二位师傅了。王爷放心，我们定会照官妥当。子期云翠，你们继续管理春花楼，一定要确保二位师傅用度不虑。属下定当尽责，请王爷放心。为好，你随我一同进京。是王爷。凤林，此行风云莫测，你一定要多加小心。见王爷，将军无需多礼。王爷，多年未见，你出落的如此风神俊朗，末将实在替孝贵先后感到欣慰啊。八年了，凤林幸得将军的提点。处处安排周详，才能得以安然。将军在京中这么多年，还得忍辱取信于孙皇后，着实委屈将军了。哎，王爷言重了。呵呵
，末将为了孝惠先后，也会竭尽全力相助王爷。王爷，王爷昔日故作放荡，也是为了消弭孙皇后的戒心。不知此次进京可有什么想法？以往我已让父皇倍感失望，眼下回京，首先要改变父皇对我的看法，争取能够让我留在京城，这样我才能够伺机而动。王爷，获得皇上的青睐固然重要，但是王爷还是要收敛锋芒，谨防孙皇后杀心再起。将军提醒的是，本王谨记。将军，思雨大哥好吗？小女一切安好，只是日夜。盼着王爷早日回京啊！皇上，梁王觐见。儿臣叩见父皇，叩见母后。臣身，谢父皇。灵儿，你可回来了，父皇，你还好吗？好。<笑>恭喜皇上，灵儿如此俊美英武，气宇不凡。看来内东关的历练，果然为皇上培养出了一名将才。<笑>谢母后夸奖。外表只是虚像。贵在实力真才，灵儿。你身为皇子，又身居边疆要职，言行举止理当有为有守，莫让流言四起传入京城啊！父皇，儿臣正要为此事向父皇请罪。父皇，儿臣之前驻守边关，虽已恪尽职守。但思乡情切，仍觉孤单，所以免不了浪迹风月，导致众口攻伐。害父皇，为儿臣担心了，儿臣恳请父皇宽恕儿臣。这父皇，儿臣回京途中，看到国家繁盛，百姓安居，这全是父皇您勤勉执政的成果。儿臣身为皇子。却不能陪伴父皇左右，替父皇分忧，替百姓谋福，儿臣心里真是深感愧疚。父皇，儿臣向父皇保证，从今往后一定痛改前非，绝不会让父皇再感失望。嗯，好，好啊，人非圣贤，孰能无过？灵儿，只要你知错能改，朕就不再追究了。灵儿，母后已命人把梁王府收拾妥当，你可以。皇后，就让灵儿还住广凤宫吧，你我父子也好随时见面叙谈。谢父皇垂爱。好，好啊。这凤林谈吐有致。举止得体，并不像密报中所说的那么荒唐不堪了。娘娘，这些年我们派了那么多的探子监视着他，所得消息，不尽然全是流言。臣以为，他今天的表现无非是想获得皇上的好感，以便留京，不过是隐藏本性，讨好皇上罢了。不论真相如何，本宫都不能让他在京城久留，免得养虎为患。是
如何修养自身，外王呢，便是治理天下之道。我一定要全部拿回来。